八十年代，有着“铁榔头”之称的郎平，用那一记记重扣直击国人的心。如今，又有朱婷的暴扣带领中国女排打开胜利之门。可是，在零四年的雅典奥运会上，有着这样一个人，堪称是超级骑兵。他的那一记重扣让众人为之震撼。这个人就是被誉为中国女排的弹簧腿的张月红。提到张月红这个名字。很多人第一印象便是他在零四年雅典奥运会上的那一记重扣。雅典奥运会的那场比赛中，张月红作为替补上场。当时的他，无论是在进攻还是在防守上，都是十分出色的一个存在。这一场比赛后，张月红这个名字成功被众人所熟知，可谓是一战成名。张月红其实并非是体育世家，因为从小就十分喜欢排球这项运动。加上父母想要让他锻炼身体，就同意他练习排球。凭借着自己卓越的天赋，张月红进入了辽宁省的体校，在那里沉淀了近十年的时间。零零年的时候，张月红迎来了他人生中的一次转机。当时，时任中国女排主教练的陈忠和，在看到张月红卓越的天赋后，将其招进了国家队。初进国家队的张月红，并不是最出色的。当时，中国女排有着杨浩以及王丽娜两位大将，以至于在那一段时间，张月红并没有发挥的余地。长期作为替补球员的他想过放弃。对于他的这个想法，陈忠和说过这样一句话：“我看重的是张月红的责任，年龄永远不是问题，他依旧是球队中重要的一员。”也就是这句话，坚定了自己要继续为国家队效力的决心。零四年的那场雅典奥运会，中国女排告诉了我们什么是奇迹。在零比二落后的情况下，依旧能够夺得冠军，这可以说是一次大比分逆转。当时在第三局即将结束的时候，甚至有网站已经放出了女排姑娘奋战不敌俄罗斯的字样，更是有人在看到比分为零比二的时候，失望的关掉电视。众人似乎都以为这次中国女排输定了。可是没人想到的是，中国女排用自己的实力逆转局面。当时主攻手王丽娜被对方研究的透透的，她的进攻一直受阻。无奈，陈忠和换上了张月红。虽然张月红在身高方面并没有十分的突出，可是她那超高的弹跳技能以及扣手时手法的多变性，让她逐渐成为中国女排的必杀技。中国队与俄罗斯队在决胜局的时候。中国女排以十四比十一的成绩暂时领先，在俄罗斯追回一分后，陈忠和叫停，并且安排副攻张平进攻，双方就这样形成了拉锯战。此时，作为二传手的冯坤选择相信体能最好的张月红，并且持续将球传给他。就在第三次传球后，只见这个超级替补高高跃起，一记重扣，排球直接钉在了地板上。中国女排在她这一记重扣后赢得了冠军。回顾赛后的场景，我们能够发现，当时中俄女排都流下了泪水，可是意义却是不同的。我们的女排姑娘们是胜利后流下的喜悦的泪水，而俄罗斯女排则是因为比赛失利的苦涩。对于这场比赛，张月红曾表示，经过这么多年，自己依旧不敢看这场比赛的回放。每看一次，自己都会激动的起鸡皮疙瘩。这一场比赛结束后，张月红表示自己想要参加北京奥运会，可是一个人的出现打破了张月红原本在国家队的位置。王一梅，一九八八年出生，多次代表国家队参加世界性顶级比赛，并且在其中夺得了不错的成绩，更是有着“最佳进攻队员”的称号。因为张月红与王一梅都属于是进攻性球员，所以只能从两人中间选出来一个担任主力主攻的位置。由于王一梅的进攻实力高于张月红，且在身高以及年龄上都占据着一定的优势，以至于在之后的众多比赛中，张月红都成为了那个坐在替补席上的人。而那一年的北京奥运会也与张月红失之交臂。每每提到这件事儿，张月红都表示难过是肯定的。
。自己在当时的那段时间里，一度特别讨厌所有关于排球的一切新闻。可是，在心情平静下来后，对于排球依旧是十分热爱。即使自己不能够再去追寻奥运会的梦想，可是他的心却是永远属于排球的。零九年的时候，张月红前往日本参加比赛，更是加入了东立女排，与当时的日本球员木村沙织成为队友。木村沙织当时还是十分年轻的队员，在技术方面还不是很成熟，所以很多时候他会谦虚地向张月红请教，两人的关系也变得十分亲切。在海外征战的这段时间，张月红夺得了不少傲人的成绩。随着从俱乐部的离开后，张月红逐渐淡出了人们的视线，从那以后也算是彻底的隐退。其实，在他退役之前，还有着一个小插曲。当时郎平对于张月红十分欣赏，甚至还要将她带去恒大女排，可是被张月红拒绝了。退役后的她与自己的丈夫葛勇举办了婚礼，在此期间，她曾在多家俱乐部当过教练。或许是身份不同，对于排球精神也有了不一样的理解。随后，张月红在辽宁体育局任职，直到一一年的时候，张月红迎来自己儿子程程的降生。从那以后，张月红就又多了一个身份，那就是一名母亲。届时，她是中国女排的主攻手。如今有了儿子后的她，也希望自己的孩子能够了解排球的那种大无畏精神。从照片可以看出，程程与其父亲长得很像。不知道张月红会不会让他的儿子从事排球这项运动。回顾张月红的整个职业生涯，他在国家队也算是一个大器晚成的运动员了。由于种种原因，张月红始终无法达到主力的位置。或许人生就是这样，每个人都有属于自己的价值所在。无论多少年过去。张月红在雅典奥运会那一经典的一刻，永远是球迷心中无法忘记的存在。如今的张月红，家庭幸福，事业有成，是多少人羡慕的对象。希望张月红能够越来越好吧。好了，以上就是弹簧腿张月红的传奇人生了。喜欢哪个运动员的话，欢迎留言讨论。本期视频到这里就结束了，我们下期再见。